shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rej në YouTube. Aureliani, një djal i lirë, ndërperandorët më luftarak që ka par historia romake. Aureliani lindi në i liri me 9.7.214. Vdiq në Tainopurium, pas një komplotit të ushtareve të gardës se vetë në shtator të vitit 275. Për andor nga vitit 270 deri në vitin 275. Pas fatkeqesise se Valerianit dhe rrugës se djalit që mori Galiani, komuniteti yune filloj të rilinde me Klaudin I, por Aureliani ishte a i që soli fitore në të gjithë botën dhe e ktheu për andorine në gjendjen e me pareshme. Historia Augusta, la vita de Aurelian beatificata gjëlloi. Familia Prinderit e Aurelianit kanë embetur të panjohur. Dijet vetem se jati ishte fshatar dhe kishte shërbyr në ushtrinë romake. E ema ishte adhurue se e kultit të djelit. Gruaja e Aurelianit quaj Ulpia Severina, vajze e senatorit Ull, Pius Krinitus, i afert i përandorit Trajan. Aureliani pati lene një vajze që ne kohen e shkrimit të pare të biografise se ti jeton të ende në Rome, ndër kohe i nipi Aurelianus, senator dhe prokonsul i cilicise, jeton të ende në Sicili. Tituit për Andorar Imperator Caesar Lucius Domitius Aurelianus, Felicissime Augustus, Gothicus Madzimus, Pontifets Madzimus, Pater Patriae, Potestae Tribunicae, Gjash Here, Konsul, Tre Here, Prokonsul. Mbishkrimet kushtuar Aurelianit në Moneda. Deoet Dominus Nato, Zot dhe Sunduesi Lindur, Deus Aurelianus, Aureliani Zot, Sol Dominus Imperi Romani, Sunduesi i vetem i përandorise Romake, Restvitor e Zerciti, Rikthuesi i Lavdise se Ushtrise, Restvitor Pagator Orbis, Rikthuesi dhe Pacetuesi i Botes, Liberator i Livrici, Qliruesi i Lirise, Virtus i Livrici, Virtuti i Lirë, Genivës i Livrici i Panoniae, Genite i Lirë të Panonise. Kane shkruar për Aurelianin. Aureliani sundoj për një kohet e shkurter, por që shenoj këthese rënjësore në jetën e për Andorise. Për Andori luftarak me përfaqesuesi i Lireve. Njeriu i disipline se hekurt që bente të jetët e thjeshte dhe të ashper. Zhvilloj ceremonine e triumfit me të madhen në historine e Romes. Ne renojat e qytetit me emrin e ti Aurelianorum ndodhet Orleani i sotem në France. Portreti i Aurelianin Historianet e përshkruajne Aurelianin me trup të madhe dhe energjik, me force dhe e gersi maramendese, zemerim të papërbalueshem dhe qiltersi të rale. A i shprete inteligence të madhe në trajtimin e problemeve, ku patriotizmi i flakte i generalit bashkoj me nuhatjen politike të bure shtetasit. Ushtarët të mahnitur nga bema të Aurelianit në lufte i thuren hymne që këndojshin gjatë pushimeve. Ne njerin nga keto hymne thuet, mile, mile otësidit, mjera, mjera a i kavrare. Por përandori njerin dryshon të shume prej përandorit general. Gjatë fushates kunder palmyres, qyteti tyane nuk pranoj t'i hap të porta. Atehere Augusti urderoj që qyteti të meret me force dhe mos të lijet i gjale as një qenë. Ushtaret e kuptuan urderin si leje për të kaluar të gjithë banoret në teun e shpates. Kur filuan represaljet, Aureliani ndërhyri për seri, ju kam thene të mos lej me as një qenë të gjale, t'i vrasim të gjithë qente dhe vetem ata. Femieria e thjeshte e Aureliani Aureliani ishte djali i një familje të thjeshte i lire. Baba i ti kishte shërbyrë në ushtri, pa mundur të shprete aftesi të veçanta, a ju be administrator në pronat e senatorit të pasur Aurelius. Me kete e mer djali filojnë gjitje në pandaleshme në rangun shëqeror. E ema ishte adhurue se e kultit të djelit dhe ndikoj drejt për drejt në bindje fetare të djalit të saj. Për andori i ardhshem e filoj thjeshte karieren ushtarake si të gjithë djem të ilir të kohes për të ecur pa undalur deri në majet e pushtetit, në gjitja në fron lidhet me aftesit e jashtë zakoneshme luftarake të ti. Martesa në rethin e një familje për andorake duket se përben për të një fakt të thjeshte. Ushtar, centurion, komandant kampi, prefekt legioni, general dhe deri komandanti generaleve, kjo është rruga e gjate e aurlianit. Në vitin 222 në përandorin Gordian, ishte tribun në kryet e një kohorte kunder sarmanteve. 
për andori i lirë deci hapi portën e karieres duke e bere oficer të mesem dhe pastaj general si dhe ambasador ne bisedimet me perse. Nen Valerianin Ube Konsu, komandanti legionit Felic, pastaj komandant i një pjeset e kaloresise nen Galianin. Për andori i lirë Klaudi I e emeroj auditor imperi, princi i dyte, një funksion që vinte i dyti në rang pas augusti. Rikthysi i lavdise se ushtrise dhe pace se botes. Restitor e cerciti, restitor e pagator orbis, keta janë etituit që shperin realizimet aureliane. Ushtrise romake në nësundimin e ti i u këthye plotesit e kaluara, lavdia, nderi dhe fuqia. Aureliani arriti të rimertet e gjitha teritoret që Roma i pati humbur në lufterat e fundi. Përveç kesaj Augusti shtypi pa me shire uzurpatoret dhe soli në event pacen qytetare, respektin për përandorin dhe institucionet. Ishte se bashku me përandorin para ti, Klaudin i në shtypje në rebelimit të Aurelos. Me vdekjen e Klaudit i, Aureliani i shprehu publikisht ambicjet e ti, duke deklaruar se ishte a i përzjeduri i përandorit për ta pasuar në fronë. Me gjithate Aureliani nuk u muar me qeshtjen e pushtetit dhe luftoj që pushtetit i vinë të vete. Vazhdoj luften në front, shpartaloj gotet mbi danum. Kjo fitore e entusiasmoj shume ushtrine, sa ajo me shume deshire e shpalli për andor. Edhe pas kesaj nuk u këthyën e rome, por vazhdoj luften. A i donë të filimisht të realizon të deshiren e për andorit Klaudi i, duke organizuar fushatën në reti. Ne fakt barbaret ju thungi me të ndjere afrimin e ushtrise se Aurelianit u tërhoqen për të shpetuar plaçkat e grabitura, por u rëthuan dhe u shpartaluan në shtigjet e alpeve. Rruga drejt Rome stashme ishte hapur. Aureliani vajti në Rome dhe mori me entusiasem miratimin e senatit. Vetem pak kohet qëndroj në Rome se barbaret e kërcenuan pareseri shtetin. Augusti unis shpejt për ne fronë. Ndërko e vandalet kishin ka përcyrë Danubin. Për andori në atë situate u kërkoj guvernatoreve të provincave i lire të panonise se si përme dhe të poshteme t'i qonin furnizime u shimore dhe vete undesh me armiqte duke korur fitore në radhes. Vandalet kërkuan pache. Traktati i në nëshkruar i kushtëzon të qëroj brit vandalet të shërbenin në ushtrine romake. Pesecind rober që nuk pranuan u ekzekutuan në vënë. Vandalet nuk e kishin ka përcyrë ende Danubin, kur erdi lajmi për një valet e re barbaresh, alemane, mikromane dhe mbeturina të juthungeve. Aureliani vete shkoj në panoni, kur anë një prite dhe për pak pësoj humbje. Fjalet e liga qarkulluan në Rome për i gojes se disa senatoreve. Generali i madh i lirë imbjetoj me të keqes dhe i dermoj pjeset e ushtrise armike njëren pas tjetres por hyrja e dyte në Rome nuk in gjanë të triumfatorit që donë të të madheron të fitoret, por e për andorit të përgjishem që e din të se ende do t'i mungon të kryë qytetit, pra ndaj ndërmori rëthimin e Romes me mërë mbrojtes, me të madhin mërë të ndërtuar deri atë herë. Muri ka gjatesi për i nëntëmbëdhjet këmë dhe lartesi 10 deri në nëntëmbëdhjet metra. Komunikimi me jashtë të realizoj për mes të të mbëdhjet portave njëshe ose dyshe mbi të cilat kishtë kula mbrojteset e pajisura me artilerin e rende. Ne lufte me uzurpatore. Epoka e Aurelianit nuk kaloj pa uzurpatore. Septimus në Dalmaci, Domitianus në Gali dhe një fare urbanus u eliminuan pa le në gjurme, mbase pa ndërhyrjen e drejt për drejtet e për andori. Ndryshe ishte puna me shtetet e medha të shkeputura, për andorin e galoromane dhe mbretërin e e palmyres. Ketu u desh forca e Aurelianit për të rivendosur situatën. Ne filim Aureliani shkoj në e palmyre. Ne rrugë e si për shpartaloj bandat e plaçkitesve në trake dhe pastaj gotet në danum. Ne njeren nga keto beteja vritet komandanti armik të në baudes. Dy provincat e shkeputura me pare, Dacia Ripensis dhe Dacia Mediteranea i urikëthyën për andorise. Fitoret gezuan në bare popullin. Senati në shenje mirenjoje i dha për andorit titullin, Gothicus Madzimus me i madhe i goteve. Pastaj fushata vazhdoj kunder në breterise rebelet e palmyres. Ne beten e pare të zhvilluar në Siri, ushtria e Aurelianit e dermoj ushtrine rebelet të udhehequr për i zabdus. Beteja e dyte u zhvillua në rafshnaltën e neosan dhe përfundoj si e para. 
vete Zenobia u terhoq brenda palmyres për të zhvilluar luftet të gjate në rethim. Ndërkohem bretëresha rebele u kishte kërkuar ndime për seve. Por qyteti ra shpejt pa ardhur forcat për se. Uzurpatore dolem para gjukates. Zenobia, mbretëresha e palmyres, për të gjitha fajsoj keshiltarin e vetë kryesor Cassius Longinus, që u denua me vdekje. Kur Aureliani nise drejt për endimit, njoftohet se governatori i lingjes Marcelinos po shfaqtë shenjat e mosbindjes. Të njëtën gjeberi edhe firmius në Egyp. Ne këto kushte, Aureliani rikthejet në lingje shkarkoj nga funksionet Zenobien dhe detyroj firmius të beje vetë vrasje, por nuk ka të dhena se qfare beri me Marcelinus. Pasi mori kontrolin e plotet e lindjes, Aureliani niset për ne përndim drejt e ne gali për bale ushtrise rebelet e Tetricus. Ne mes të beteje se zhvilluar ne campa tataluni Tetricus dezertoj duke kaluar vete ne anen e ushtrise se Aurelianit dhe ate ere ushtria e ti e tradetuar Doresoev. Bure shtata si shuar. Për Aurelianin krenaria e shtetit nuk duhet të ishte vetem ushtria, për andoria duhet të ecte me të njetin hap edhe ne ekonomi. Për bale kësaj sfide, Aureliani ndërmori reformen monetare. Ne vend të monedave të vjetra unëzoren të reja prej ari dhe argjendi, ndërto dhe mondeda Aurelianus. Uri shikua edhe sistemi i taksave. Taksa të reja u vune mbi prodhimet e qelqit, lirit dhe artizanatit. U moren dhe masat e tjera si, kontroli i qmimit të bukes, shpërndarja e racionuar e vajit dhe e kripes. Masat dhane frutet e veta. Ekonomia u zhvillua me shume dhe u realizuan projekte të shumëta, dherë të cilat edhe muri i famshe me emrin e përandorit që rëthon të krejt kre qytetin. Triumfi i Aurelianit Shkaterirmi i përandorise galoromake dhe mbretërise se palmyres u përjetuan në Rome si revanch për të gjitha përulljet që kishte pesuar përandoria me pare. Ne kulmin e euforise se përgjithëshme, Aureliani vendosi të organizoje ceremonine e fameshme të triumfit. As njëhere në historinë e Romes nuk është organizuar një ceremoni e tila. Festa u hap me parakalimin e dymije elefanteve të luftes dhe kater tigrave mbretëror. Karoca triumfale e Aurelianit e konfiskuar mbretit got të rhiqe nga kater elefante. Pas tyre parakaluan 200 kafshe të lojeve me të ndryshem të ardhura nga vendet me të largeta të botes dhe 600 gladiatore. Ceremonine e nderuan ambasadorët e Etiopise, Arabise, Persise, Bachtrianes, Indise dhe Kines. U paracitin një numeri madhë kur orash të arta dhurata të qyteteve të pushtuara. Parakaluan edhe shume rober, gote, vandale, sarmante, alemane, franke, gale, siriane dhe egyptiane. Dhe mendja e publikut ishte përqendruar të roberit me të shuar, për andori rebel të tricus dhe mbretëresha rebele Zenobia. U organizuan shfaqe teatri, lojera, argetime dhe u shpërndane dhurata ne për tempuj. Vetem tempuli i djelit grumbulloj 15.000 pound ar. Ka ndodhur keshtu. Ne vitin 274, Aureliani shtypi që regullimet në lukdunum, lioni i sotem dhe qliroj edhe njëherë retine prej barbareve. Pastaj unis në lindje, ku ushtria për andorake në në komanden e parthinus luftonte për rifitimin e mesopotamise. Ishte të torë 275. Aureliani e diktoj sekretarin e ti me të afert në një mashtrim dhe e kërcenoj se do të ndeshkonte. Për të shpetuar nga zemërimi i për andorit që e një të mire, sekretari u tha disa oficereve të lartët e gardes imperiale se a i se bashku me ata ishin në një liste për të ekzekutuar dhe si të shpreson të generalet e moren kërcenimin për të vertete. Një general me emrin mucapor e goditi ne befasi Aurelianin dhe e latë e vdekur ne vën. Nikol Loka, 